Слава Україні! Розпочалася 606-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Кремлівські терористичні війська цинічно завдали чергову ракетну удару по цивільній інфраструктурі, цього разу поціливши по терміналу нової пошти на Харківщині. Внаслідок прицільного влучання 6 осіб загинуло та 16 отримали поранення. Проти минулої доби відбулося понад 80 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 6 ракетних та 53 авіаційних ударів, здійснив 54 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Наслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Також сьогодні вночі російські окупанти завдали чергову ракетну авіаційну удару по Україні, застосувавши керовану авіаційну ракету Х-59, зенітні керовані ракети С-300 та три ударні ВПЛА типу «Шахет». Силами та засоби протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59 та три «Шахеди». Авіаційних ударів зазнали Спірне, Кліщівка, Нью-Йорк, Авдіївка, Новобахмутівка, Новокалинова, Новомихайлівка, Старомайорська Донецької області, Мала Токмачка, Новоданилівка Запорізької області, Ольгівка, Татарівка, Антонівка, Бургунка, Миколаївка, Тягинка Херсонської області. Під артилерійським вогнем опинилися близько ста населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. В зоні відповідальності осу в північ на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність міновибухових загороджень здовж державного кордону в Білгородській області. В зоні відповідальності СУ Хортиця на Куп'янському напрямку українські воїни відбили понад 15 атак ворога в районах Синьківки, Іваніки Харківської області та Надії Луганської області. На Лиманському напрямку Сили оборони відбили понад 10 атак ворога в районах Білогорівки Луганської області, Сребрянського лісу та Спірного Донецької області. На Бахмутському напрямку українські воїни відбили всі атаки противника в районах населених пунктів Васюківка та Андріївка Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрату живі силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. В зоні відповідальності СУ в Таврія на Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку, але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника в районах Кераміка, Авдіївки, Степового, Тоненько та Первомайського Донецької області. Тут силами оборони відбито понад 15 атак ворога. На Мар'янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар'янки, Красногорівки та Побєди Донецької області, де українськими воїнами відбито понад 20 атак ворога. На Шахтарському та Запорізькому напрямках наші захисники відбили всі атаки ворога в районах Причистівки, Золотої Ниви, Старомайорського Донецької області та північніше Приютного Запорізької області. Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат живі силі та техніці, виснажують ворога вздовж цієї лінії фронту. В зоні відповідальності СУ в Одеса на Херсонському напрямку наші воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділ ракетних військ уразили сім артилерійських засобів, радіолокаційну станцію, склад боєприпасів, зенітно-ракетний комплекс та два райони зосередження особового складу озброєння та військової техніки противника. Орієнтовні втрати противника минулої доби склали 980 окупантів, 18 танків, 19 бойових броньованих машин, 15 артилерійських систем, 3 РСЗВ, 1 засіб ППО, 9 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 13 автомобілів та одна одиниця спеціальної техніки. Підтримуйте Збройні Сили, переможемо разом, слава Україні!